வணக்கம் தமிழ் புட் கார்னரில் இன்றைக்கி முள்ளங்கியை வச்சு காரக்குழம்பு பண்ண போகிறோம் பொதுவாக முள்ளங்கியில் சாம்பார் கூட்டு பொரியெல்லாம் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி காரக்குழம்பு பண்ணுறது வித்தியாசமான சுவையில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் முள்ளங்கி இருந்தால் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது சாத்துக்கு விட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக இதுக்கு பொரியல் கூட்டுலாம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த காரக்குழம்ப ரெடி பண்ணலாம் இரநூறு கிராம் முள்ளங்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா கழுவிட்டு ரவுண்ட் ரவுண்ட் தொண்டுகளாக கட் பண்ணிக்கலாம் முள்ளங்கி காரக்குழம்புக்கு முள்ளங்கியை வதக்கி தான் பண்ணணும் அப்போ தான் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு சூடாகிடுச்சு அதில் கட் பண்ணி வச்ச இரநூறு கிராம் முள்ளங்கியை சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கணும் இந்த அளவு திக்னஸ்க்கு கட் பண்ணிக்கோங்க மிதமான தீலை வச்சு எண்ணெயிலேயே இதை வதக்கிக்கலாம் முள்ளங்கி எண்ணெயிலேயே ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம் அதே கடாயிலேயே ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு சூடாகிடுச்சு அதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு கால் டீஸ்பூனில் பாதி அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் காரக்குழம்புக்கு வெந்தயம் சேர்த்தால் வாசனையாக இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக சீரகம் அடுத்து கால் கப் அளவுக்கு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணது இந்த மாதிரி சாப் பண்ணோம்னா நம்ம குழம்பு வந்து நல்லா திக்னஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சாப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா வெங்காயத்தை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிக்கோங்க பல்ஸ் மோடில் போட்டு இந்த வெங்காயத்தை ஒரு நிமிஷம் போல் வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை ஒரு நிமிஷம் போல் வதக்கி விட்டுட்டு நாலு பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் முள்ளங்கிக்கு ஒரு வாசனை இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பூண்டு சேர்த்தால் குழம்பு வந்து அந்த வாசனை தெரியாமல் நல்லாயிருக்கும் நான் நாலு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கூட எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கூட சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கால் கப் அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ண தக்காளி நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணியாச்சு நான் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்களும் சாப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா மிக்சி ஜாரில் போட்டு பியூரியாக அரைச்சிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் அது கூட கருவே பிள்ளை கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பை இப்போவே சேர்த்துடலாம் இந்த தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கி வரட்டும் தக்காளியும் நல்லா மசிஞ்சிடும் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு அப்புறமா இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தபடி குட்டியோ குறைச்சோ சேர்த்துக்கோங்க அது கூட மூணு டீஸ்பூன் தனியாக தூள் மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம் ஒரு கையளவு தண்ணி தெளிச்சுருக்கேன் இதை வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுறணும் இதனுடைய பச்சை வாசனை போய் எண்ணெய் பிரிந்து வரட்டும் மசாலா நல்லா வதங்கி ஓரங்கள்லாம் எண்ணெய் பிரிந்து வந்துடுச்சு இப்போது வதக்கி வச்ச முள்ளங்கியை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டுருங்க முள்ளங்கியை மசாலாவில் ஒரு தடவை நல்லா பரட்டி விட்டாச்சு இப்போ தண்ணி சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் காரக்குழம்பு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உங்கள் தேவைக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கங்க மூடி போட்டலாம் முள்ளங்கி மசாலாவோடு சேர்ந்து வெந்துட்டுருக்கட்டும் திறந்து பார்க்கலாம் முள்ளங்கி பாதி அளவுக்கு வெந்திருக்கு நம்ம வந்து ஏற்கனவே வதக்கி போட்டதுனால வேகமாக வெந்துருச்சு இப்போ புளிக்கரை சைஸ் சேர்த்துடலாம் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளியை அரை கப் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இந்த அளவு புளிக்கரை சைல் வந்து போதும் நான் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் அதனால் இந்த புளிப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் புளிக்கரை சைல் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் இந்த புளிக்கரை சைலோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்கட்டும் இப்போது திறந்து பார்க்கலாம் புளிக்கரை சைல் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நாலஞ்சு நிமிஷமாக கொதிச்சு புளிக்கரை சைலோட பச்சை வாசனை போய் குழம்பு வந்து நல்ல திக்காகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசியாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளையை இந்த மாதிரி 
மிக்சி சேர்த்துட்டோம்னா குழம்பு வந்து இன்னும் நல்லா கமகமான இருக்கும் சுவையான முள்ளங்கி கார குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ் ஃபுட் கார்னர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ